Bienvenue au 1645 Chemin du Lac Sauvage, ici dans la ville de Mont-Blanc. Welcome to 1645 Chemin du Lac Sauvage, in what used to be called Saint-Faustin-Lac-Carré, but now it's called Mont-Blanc. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. Dans cette porte ouverte, nous allons visionner des images aériennes de la propriété. Nous allons faire le tour de l'extérieur et, et ensuite l'intérieur de la magnifique maison. Je vais tenter de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. In this open house, I'll show you some aerial footage of the property. We'll tour the exterior and then the interior of this magnificent cottage. I'll do my best to point out all of the elements that make this property exceptional. Suivez-moi. Follow me. So I begin as usual along the road uh, where the property is situated. The uh, approach is from this side. So that is a Chemin de la Sauvagine that we see. I don't know if you can see it at the, at the stop there at the very end. And in this direction is Lac Sauvage. So I believe it's a dead end or very close to a dead end. Nobody really uses this road as a pass through. You'll notice that it's very quiet as I do this video. You will see very few uh, vehicles go by, if any, while we spend the five minutes that we will outside here. So I'll walk around the outside of the house and give you some information on it. Um, the lot here is a very long and narrow lot. Donc le lot ici se trouve à être au-dessus de 11 000 mètres carrés. Donc c'est un très grand lot qui se trouve à être euh, étroit, relativement étroit et très long. Donc, euh, vous voyez un voisin ici qu'on voit un petit peu. Euh, C'est un lot qui est relativement privé, même voire très privé. Euh, surtout, une fois que les feuilles poussent, il est impossible de voir la maison ici à côté. Le signal Internet ici, signal de téléphone, il est fort, good, selon mon application. J'ai plusieurs bars de 4G. Euh, même chose dans la maison, on a de l'Internet haute vitesse. Pas de problème. The back of the house here, we have a really nice spot for a fire pit. And here's where we have a beautiful balcony. Nice big balcony, two big uh, tables and chairs. And the spa. So relatively uh, flat here. Uh, I know that the lot goes up a bit behind here and then, uh, and then it goes down somewhat. So there you have the spa with this really nice uh, um, little gazebo here with the shutters um, and so we can make it as private or as open as we want. Donc ici vous voyez l'arrière de la maison, on va aller maintenant à l'avant de la maison. Entre temps je peux vous parler euh, du stationnement, on a beaucoup d'espace de stationnement et évidemment du permis euh, CITQ, Chalet Lac Sauvage, Un, euh, une fondation de béton coulé, un revêtement de bois, tout bien euh, calfeutré. Ici, vous voyez la thermopompe pour la climatisation et le chauffage. OK, donc vous voyez une qualité de construction qui est au-dessus de la moyenne, des qualités de matériaux, encore une fois, au-dessus de la moyenne. Un vrai bois, présumément un, un Maybec ou, ou autre euh, imitateur de Maybec, mais c'est du vrai bois, on le voit très bien. Euh, comme je vous dis, fondation de béton coulé. Et... Voilà la de la maison, comme vous avez vu dans les vidéos aériennes. Donc allons maintenant à l'intérieur. Donc on entre ici dans euh, une entrée d'environ 6 pieds par 6 pieds. La place en masse pour se euh, déchausser, 3 ou 4 personnes à la fois et une, euh, un garde-robe. On a un cadenas. Euh, à code pour entrer. Euh, vu qu'on est CTQ, on, les locataires rentrent par code. Même chose ici, système d'alarme. Système de caméra aussi tout le tour de la maison. Euh, J'ai oublié de, de vous le faire remarquer. So, alarm system, uh, coded doors, um, camera system, security camera system, all around the house. Uh, nice uh, entrance. Uh, as we step in, we step into a really nice open space here. Lots of uh, lots of windows, 
open kitchen. Uh, we have for 10, 10 seat, uh, a table for 10 right here. Um, nice uh, pine table. Lots of room for entertaining guests. Lots of room for, for uh, our Airbnb guests as well. So we step in and just to our left is the master bedroom. So beautiful master bedroom, really well, uh, really well done. Very simple, nice, uh, nice decorations. Nice big space, two big closets here. Um, one of these is uh, for the uh, owner, so it has a lock on it. Um, and the rest are, are available for guests. There you have the um, heat pump, so air conditioning and heat. And kitchen, fully appointed kitchen, nice big island, four stools, uh, wide, very nice uh, shaker style cabinets and of course the door out here right off the kitchen very smart design for eating outdoors and there is the uh, hot tub donc voilà l'espace euh, principal de vie au rez-de-chaussée la chambre des maîtres après ça ici on descend un petit corridor pour la salle de bain principale donc euh, Belle euh, salle de bain avec euh, le bain, le plein bain. Belle fenestration, si on va prendre un bain, on a une belle lumière et une douche indépendante. Super bien fait. Tout, tout, euh, tout est parfait pour euh, de la location. Facile à nettoyer, facile à garder propre. Euh, très, très bien fait. And then we step here into the second bedroom. So uh, this here is a double bed. Just, I'm sure, I'm certain that a queen size bed would fit here though if we wanted. And this is of course just off of the balcony and hot tub. Again, nice big windows. Feels very bright in here. Very well appointed, nice lamps, nice bedside tables. And then downstairs here again, nice big window keeps this uh, this stairwell brightly lit, carpeted. On the um, on the way down the stairs, we come down here into a, a reading area, living room, and then this here is one of my favorite parts. Now this is a secondary entrance. If you're coming in with skis, bikes, uh, snowshoes, whatever, this hallway here is about five feet wide, my guess. Um, we've got uh, the door right here, straight out to the parking lot. Okay, so easy to get to. Here, by the way, is one of those cameras that I was talking about. So we come in here. Lots of room for our sports equipment. There's already a setup, boot, dr boot dryers and whatnot. This is all wood kind of a burnt uh, plywood. It looks really good and it's also very durable. Great for, for hanging all that all that sports equipment. So, okay, so we step in here uh, into this hallway area and now another one of my favorite features of this house is this uh, games room. So games room slash bar, really nice setup. Um, foosball table and air hockey table, ready to go. We've got the bar with the dishwasher and a fridge. Donc super bien fait. Donc salle de bain complète, euh, douche, bain douche ici et chambre à coucher. Pardon. Donc ici on a un lit d'homme. Salle de bain juste à côté. Et voilà. Après ça, salle de bain complète ici, l'autre bord du corridor. Euh, ici, on trouve la beurre sécheuse. Encore une fois, une belle fenêtre qui amène beaucoup de lumière. Et la plus grande euh, chambre avec deux lits d'eau. Et un grand, ici, un grand euh, garde-robe. 
So there you have it. This absolutely uh, turnkey CITQ permitted um, Airbnb paradise for anybody who wants a cottage for themselves that they can use anytime they want and manage their own CITQ uh, authorized Airbnb rentals. Here it is.